吉原の町も実に良きところであったしかし霊地の一つとはただ歩くだけでは分からぬものだな浅草も霊地だそうだじいさん知っていたのか当然じゃ伊達に何百年も魔術師をやっておらんわ坂東の地は一通り知ってある他のマスターもいずれかの霊地におるじゃろうならば以後は頼りにするぞさて長屋へ戻るか。ごちそうさまでしたうん気のない返事だなうんさては飯の量が不服だったか、うん、違うというか君私を退職官か何かと思っていないか違うのか見当違いも甚だしいぞ。私はただ米が。米がどうしたと何でもない。気にするな。ならば気にすまい。時に、先ほど高尾太夫が言っていたことだが、覚えているか高尾はいろいろ語ったが、どれだ義を抜けることはできないのあたりだそれが何か義からは抜けられないセイバーを失うか自らの命を失うかあるいは義を勝ち抜くかならば話は絶やすいなうって出る私ならそうするが、君はどうだ無論、そうするさ。ほう伊織一応訪ねておこうこれから何をする散々太夫から義の司祭を聞いたからな型をつけるために動く他のマスターの拠点に当たりをつけ探って回るどうだ<笑>悪くない私も同じことを考えていたからなそれで君はどう狙いを定める優位小説の本拠を探る太夫のほか唯一名を知る相手だ奴は殺さんとする俺に名を告げたあれは嘘偽りではあるまいどうにも律儀な人物のようだからなふむふむそれからあのミメだアーも整った容姿に白髪はよく目立つ名と姿手がかり二つあれば
まあ調べやすくはあるだろう、うん、でどこから探るまずは手近からだ江戸は八百野鳥と言われるが限りはある地道に浅草近辺から探っていこううん筋は通っていると見たではライダーとユイを探るのだなうんうん私としても相手取るならライダーかランサーが望ましい全く依存ないぞ同意を得られて何よりだまずはライダーとシウを決するランサーはその次ださあ行くぞよりやるか始めよう。始めよう。
いいかかや、俺たちは。分かってます。分かってますよ、兄上。ささ。どうぞ楽しんできてくださいな。留守番は任せちゃって。愛らしいのだな、かやは。そうだな。気を取り直して聞き込みに行くぞ。小説の噂を聞くにはやはり人通りの多いところが良いか何かあるなおよりうまそうなものが置いてあるぞなんともったいない私が待て それは地蔵への備え物だ。わあ、なんだ備え物か。ではこの石は神なのだな。危ない危ない。この地も何とも活気に満ちて分かっているなセイバー物見遊山とは違うぞちょいとそこの粋なお侍さんうちの品見てってくれよすまない先を急いでいるそりゃ失礼した暇になったらいつでも寄っとくれ
そん時は先に行っちまったあんたの連れも一緒に頼むよ<笑>セイバーめ気配を殺して走っていったなそう遠くへは行っていまいさっさと探すか人探しかなら他を当たりなあんたが今日初めての客だよ。しいな探しか。
白い着物に結衣神の客かいやうちには来てねえなこちらには来ていない子ならば南だ雲一つない青空からイカづちがとどろくのが聞こえ雷神様がお怒り<音楽>さっきすれ違った子がね目を輝かせながら。通りをあちこち見回してたのお登りさんかしら<笑>かわいかったわ白い着物に結衣神の客そんな格好のやつならついさっき来たぜ次から次に質問を浴びせてきてな息つく暇もなかったよおお遅いぞよりうむ御徒町はさほどに楽しかったかあ何を言う私は私なりに聞き込みをうんよりその面はこれはあその当世のものに紛れるためにだな、はあ、言っておくが私とてただ遊んでいたわけではないぞせめてはいない見知らぬ町は物珍しいものだままあそれはなそれはそうだと思うだが本当に遊んでいただけではない感じないかよりなあわかるな我らに向けられる御徒町に足を踏み入れてよりこの方我々は見張られておうおうそろそろ抜いてくれあんちゃんたち商売の邪魔だよああすまない今すぐに君ゆい小説を知っているかセイバーそう誰かで構わずにゆい小説なんでまたそんな出会いを探るキデン知っているのか浪人どもの耳に入らねえよ小声で頼むぜ連中先生って呼んでやつを慕ってるからよほうほう優位小説といや浪人を集めて開いた軍学塾で何やらやってんだとよここだけの話塾に集った浪人どもは揃いも揃っておかみに出迎えそうなやつらばかりだ何かを企んでてもおかしくねえと俺は思ってるぜふむ、うん、その浪人どもはどこなんだ連中に用があったのか俺を巻き込まないでくれよニユリジャヤに行ってみな両国橋か北の外れかどっちかの店にたむろしてるはずだぜ。浪人を集めた私塾そこが小説の本拠かもしれん時に浪人とは何だ俺の同類乱世を終えた徳川の世に身を立てるすべなきはぐれ者そういうものかくれぐれも首をはねるんじゃないぞ小説の私塾ここからは
両国橋の荷売り茶屋が近いか何の店だろう確か珍しい鳥獣が楽しめる小屋だったか見たことはないが何でも鳥や獣が大層見事な曲芸をすることもあるらしいほうほうそれは楽しそうだな入らないぞ銭がかかる。極芸小屋だ駒回しなどが見られるそうだ駒気になるぞより一目だけでも当然だが銭がかかるまたの機会になチュッおあれは見ろより御徒町も随分と賑やかな町だな浅草に勝るとも劣らない興味深い店も多々ある寄ってみたいものだが俺たちにはやることがあるまた今度なうん約束だぞ遊びに集っているのが浪人か。さっきだっているな。あれでは話を聞けそうにない。一人捕まえてみよう。何？吐かせる手はいくらでもある。それは最終手段だ。まずは店の裏から聞き耳を立てる。待て。そっちじゃないぞ。働きというやつか<笑>小説先生なんだって幕府なんぞにお使いなすったんだ俺たち門下勢は先生が世の不条理を正すと信じてここまでついてきたってのによまさか役人どもに袖の下でも使われて。心変わりを起こしちまったんじゃおい貴様小説先生のよう思うお心を軽んじるつもりかあの方が金ごときで幕府になびくはずがないちと我々には家の事情があるのだろう事情かま,まさか役人にはめられてしかも余儀なくされたんじゃそ、それだ間違いないくっそー幕府め卑劣な手を使いよって小説は幕府に仕えていたのか
だが何のためにどんな地位にあるんだ幕府幕府セイバーああ何でもないしかし私塾の場所も分からずじまいだやはりここはやめておけ次だ北のニューリジャへ向かう減ったなあ見ろイオリあれは浪人どもではないかおそらくな。やつら連れだっていずこへ行くゆいに会いに行くのかもしれん追うぞ罠だったかこそこそとつけ回す怪しい奴め今ここで成敗いたぞレオユーキデンわざわざそれを言いに戻ってきたのかいかな相手であろうと礼には礼で答えよそれが我が師小説先生の心情だからなお,おっとこうしてはいられんではな待てまだ話を言ってしまったがあの磯ソミはもしやヤツは私塾に向かったのではないかユイの本拠を暴くまたとない好機だ徳を追うぞよりよし俺たちも向かおう
まるで人気がないが浪人はどこへ行ったのだ徹底的に探すぞよりやつめ一体どこへ唯へつながる唯一の手がかり逃す待ってキデンラこの辺りに配された御家人か一体俺たちに何のこやつらだ何これまで我らを睨み続けていた視線こやつらのものだぞなるほど邪魔者は切るほほう来るかとっ決める連中の剣鋭くないかな気迫にかけた本人を出す剣を巡っている時を費やしてしまったあの浪人ももう近くにはいまいなそう気を落とすなセイバー得るものは得だあとはいかにして私塾にたどり着くかここはツテを頼るかツテ同心の助の心だ奉行所であれば浪人の同性には詳しい私塾のような人のたまる場にも目を光らせているという話ではユイの私塾もか定かではないがあり得るだろう浅草に戻るぞ
よく来たな《まだ高尾との約定を果たしていないぞふらりと寄ってよいのか?》確かにこちらは見逃された身だ吉原に近づくのは得策ではないな<音声>では同心のもとへ行くぞよりよしよし。何か食べるかいらっしゃい。来ちゃいないぜ今日は別だお前優位小説を知っているかなあ巷で話題の軍学者様だろやっこさんの塾は門を叩く浪人で大にぎわいだとかさすがに耳が早いその塾江戸のどこにある悪いなそこまでは知らんな
ちょい待てよ確か水道橋の武家屋敷に門下生が一人いるついこの間仕官したばかりだとかなんとかそいつなら知ってるんじゃねえかそれはいいことを聞いた恩に切る助の心初めから同心に聞けばよかったなまあいろいろ見られたからよしとしておくかそうだな日も暮れる今日は長屋に戻ろうあいおりさんちょいと待ちな用心棒の依頼は来ちゃいないと言ったがいくつか紹介できそうな仕事はあってねよく働いたなよく働いたら腹が減ったなあ<音楽><音楽>
なあよりあ戦国から何をそんなに考え込んでセイバー貴殿御徒町での一件をどう見るそのことかうん連中が突如京を発したわけもないおそらく何らかの種によって思考を犯されていたのだろう呪術かとなると術師がいることになるなさてなおおゆいはどうだ本拠を探る私たちの動きに感づいたというのはあり得るぞうんまあどうでもいいことだ誰の企てであろうと、さしたる問題ではない。敵は切る。私がそうする。確かに、小説の仕業という筋はあり得る。だが、このやり口はどうにも。噂をすれば何とやらだな出るぞ物のけか大方花に群がるミツバチがごとく攻防の魔力に見せられたのだろうよしかし貝にごときにけどられようとはいやーまっこと嘆かわしいのうそれもこれもよりお前の修復が甘いからであって説教なら後にしてくれじいさんセイバーやれるか<笑>誰に向かって言っているさあやるぞより手間取るなよ受けてみろ
れはどうだ私に続けよりののけの類残らず払えたかうんもう気配はないしかしこの先が思いやられるな何がだおや君は気づかなかったか連中は終始君を狙っていたんだ妖物魔物は実に正直だ君の弱さは見抜かれやすいこの先もなんやかやと狙われるぞ何を言うかと思えば確かに俺の剣はセイバーに劣るだろうともだが奴らは弱者を優先してはいないぞ現に他の家には傷一つないおやそこに気づいていたかその通り敵が牙を剥いたのは私と君江戸の民には目もくれない実に自然ならざる行いだったとなると連中を率いて操る者がいるかマスターやサーバントをおのずと狙う性質を持つ式神のごとき者とそうだとするとこれから先この流れは幾度となく襲われるじゃろうなさっきの襲撃を考えてもわしらの本拠地は割れておる加えて貝が寄ってくる手を抜いたつもりもないんだがお前一人であればそうだろうなればこそ大地を伝う霊脈を利用せよ高尾が言っていたなこの辺りも霊地だとはいかにも浅草は大きな霊地の一つうまくやれば莫大な魔力を得られようそれで攻防を強化するか道理ではあるだがどうやって俺にはカトンの術式がせいぜいだ普段からわしの教えを受けんからこいつは、はあ、なあ何任せておけわしが手取り足取り教えてやる半人前をギリギリ一人前にしてくれるわ手取り足取りでも足もないようだもんたとえじゃたとえまったく冗談の通じぬやつよまずはリーチから魔力を組み上げられるよう用意を整えねばならんそれからああ、わかったわかったそのあたりは後で聞くともああ、攻防の強化かやらねば遊戯は出てこなさそうだな心得ているようで何よりぜひ手を貸してもらおう働かざる者食うべからずというやつかならば働かざるを得ないな働かざる者なんだそれはま当世のことの葉ではなかったかうんでは攻防を強化するぞあ
れでよいでは早速わしを開いてみよう。始めよう鍛錬の甲斐があった。より霊脈に接続するのじゃ。レイチから組み上げた莫大な魔力仮にレイチ力とでも呼ぶことにしようかのふむレイチ力とな魔力と区別する必要はあるからな俺としては分かりやすくていいひとたびレイチに働きかければ眠っていた霊脈の流れが見えるようになるぞ浅草のみならず周辺の奨励地の所在が分かり掌握できるようになったはずじ奨励地を抑えて霊地力を増やしていけば先ほどのような怪異謎に苦戦することもない確かに霊脈とつながってから魔力の流れを強く感じる思えばライダーやランサーも妙に濃い魔力を帯びていたような何らかの手で霊地の魔力を得ていたのか霊脈とのつながりそして霊知力の確保避けては通れまいなひとまずこれでよいのではまああとはおいおいかこたびの強化はここまでとしておこう助かったよありがとうじいさん遊戯にするにはまだ早い今のうちに。できることをしておくか当然だが戦いは終わっていないしっかり備えておけよああこの木に刀を手入れしておく。
元年に手入れしよう。より悪くない手並みだったぞもうそろそろいいだろうさあよりとく遊戯にするぞなんじゃそのはしゃぎようは米とお身をつけをな痛く気に入ったようだ<笑>そんなことはなくもないぞ<笑>分かった分かった。一休みするか<音声>さあ遊戯にするぞ今日はどうするつもりだまずは水道橋の武家屋敷に向かう助之進が言っていただろう由衣小説の私塾の門弟が一人ふむ門弟から私塾の場所を聞き出すか悪くはない悪くはないがどうした御徒町の一件が引っかかるあれがもし由衣の仕業なのだとすれば由衣が幕府を通じて連中を動かし私たちを襲わせたなるほど<笑>我が慶願に同目したなよりでは事の葉を尽くして褒めるがいいセイバー幕府が何かが分かるのだなてっきり知らないも<笑>君さては私をバカにしているな幕府など当然知っているあれだ東大の朝廷の別名なのだろういや違う惜しいといえば惜しいが、幕府とは、武家の棟梁である将軍が、朝廷から託された祭りごとを取り行うため開いたものだ。何はあ、朝廷が祭りごとを、そういうこともあるのか。だが、皇玉に聞いた時はと。じいさん、適当にも程があるだろう。しかし、小説と幕府か。それ、奴は幕府に身を置くものだ。小説が幕府重心に義の存在を伝え、幕府を動かしているとしても、妙ではない。<笑>そうだろう。その場合でも無論、幕府の一部のはずだ。幕府すべてが敵となれば、江戸に居所などなく、四半時もせずに俺は捕らえられ、切腹なしの打ち首になる。そういうものか。ああ。幕府の一部が小説の配下かあり得る話だ確かにそうだがいやうんうん何が引っかかるのだいや確たる何かはないのだが小野が手を汚さず人を落とし入れるやり口いささか奴には似合わないそう思えるだけだなるほどそれが君の。んいや、いい。君が何を考え、どう戦おうと君の勝手だ。だが、あまり私の足を引っ張らないでほしいもの。ああ。それでより、江戸の中で、特に幕府の要はどこだ
用地ならば数あるがそうだな上野辺りはどうだ上野江戸にとっての鬼門にあたり邪や魔を払うべく寛永寺が建てられている用地特に霊的なそれとしては相当の格だろう確か浅草より少し西の一帯だったなでは今日はそこにも行こう待て話が見えないなぜ上野にまで足を運ぶ出方を見たい仮に幕府がすでに敵であるならば用地に出向く我らをむざむざ放ってはおくまい上野行きは挑発あるいは石膏と映るはずいささか強引な論法だが筋は通るでは上野へも足を向けてみるかさてそうと決まれば待てセイバーなんだまだ何かあるのか幕府の一部が小説に力を貸していたとして貴殿は彼らを手にかけるのか当たり前だ御徒町で言ったはずだ死生のものをいたずらに殺めるなとそれは人の道に反する行いだどうにもならん状況はあるその時は咎めないだが留意はしてもらいたいうんいおりは難しいな嫌だとここで言えば霊児を使うのだろうやれやれだ分かった分かった幕府連中に相対しても命は奪わんなるべくそうするよ水道橋はたまた上野いずれに足を向けるべきか気をつけよいより水道橋の方角よりただならぬ気配がやってくる夕べの怪異と同類か似た魔力を感じるが真っ昼間からもののけか手早く打ち払わねば町に害が及ぶ待て待て夕べの苦戦を忘れたか霊脈に接続して対処せよおお霊脈云々があったなここで試すかはあ、はあ、君はあれだなまじないを本文にするのはやめた方がいいのかもしれん<笑>霊脈につなぐとしよう霊地霊脈をかように用いるとは当世の術は面白いなそういうものかさてあとは周辺の小霊地を抑えて敵の気配があるぞ上の夫やらの方角かもし幕府のものなら挑発に持ってこいだ一気に蹴散らしてやろう相手がただ人であれ油断はするでないぞ霊地の魔力霊地力を活用せよ。<音楽>